。哈喽，大家好，我是佳期，带来一局《死神一块地》。这一局《死神一块地》呢是第六个版本哈。第六个版本呢有所变动。之前的话，像那个第五个版本呢，它最终啊只有两条路，就是从那个六号位对吧过桥，然后呢要么就是回到那个最终的终点。但是呢，第六个版本作者是把它改动了。待会呢，从那个下面十号位呢有一个油桶，打炸之后呢，它是可以回到那个原点去发展哈。所以说呢，这个死神一块地第六个版本就会出现一种可能，对吧？三国对战这一局的话呢，这个过程呢真的是非常的刺激。我敢说呢，大家绝对没有见过，因为这一局呢本身呢，你看我们的位置在六号位的话，很显然我们是要造那个铁木，然后把那个五位战舰呢用铁木把它造死之后啊，用一个基洛夫把它炸掉，这样子我们就可以过去啊。虽然说可以过去啊，但实际上呢，有一个很大很大的问题啊。到后面呢，大家就会发现哈，我们先造重工，这里有个红色的，当时也是没处可去了，在我这里发展，他这样子呢，肯定是起不来啊。这家伙呢，好像当时感觉自己没机会的，都想把基地给我，但是这个死神一块地啊，这个基地呢是占不了的。其实他这个基地站在这里呢，属于啊，把我的地盘呢占着，这样子我这个建筑摆放呢，其实呢不太好啊。我们先在中国里面补一个牛车，然后快速的造高和造这个铁木装置。下面是个蛋蛋，是是个盟军啊，他这个围墙一围呢，很明显就不想来给我开战啊。所以接下来我们这里的话呢，最最主要就是那个上面有个城市啊，城市可能会针对我。我们干脆把红色这个基地呢给它敲掉。我们看看下面，下面有个粉色，这个粉色呢，它是在那个二号位呢选择打开。它这样子打开的话呢，钱是比较多的，因为前方的油井啊，加上它自己那个地方的油井呢非常非常多、啊，有两边矿区。所以呢，他把那个超时空啊都造出来了。其实，在那个前面的地方呢，造这个超时空感觉作用呢不是很大哈。我们再补一个牛，看一下这个橙色。橙色的在下面，它是占了两块地盘，它直接提前造一个基地，它这个架势很明显的就想回到那个最终的终点哈。我们这个位置可能要把这个矿场这边也卖掉，因为当时的铁木的摆放呢，让我们那个牛车倒矿呢不是很顺啊。好，我们造一个基洛夫，本身这个基洛夫我们可以留着对吧？炸那个无畏战舰，但是我感觉呢，这个城堡嘛对我威胁比较大，所以呢，我这基洛夫啊就直接奔向了它。先过去炸掉他那个核电厂，只要他没有核弹出来，接下来呢我们就没什么危险，因为有一种情况，万一我把那个基地拉到那个桥那头，对吧？对方一发核弹把我那个履带车炸掉，再过来基洛夫呢，我们根本是顶不住啊！所以说呢，一定要影响一下这个城市啊！炸掉核电厂之后呢，我们再过去炸掉油井，再把这个基洛夫回收一下。我感觉呢，现在橙色呢肯定是发展不起来了，接下来呢也没把它当回事了。但是呢，后面这个橙色呢也是让我呢有点头疼哈。我们这个吉洛夫先派过去炸掉那个无畏战舰，然后手上你看，我们正在造核弹，这个核弹呢其实呢也是有点作用的哈，可以起到一个威慑作用。谁要是整我呢，我就让他吃核弹啊。本身呢这一局啊，我的想法就非常简单，只是想从这个地方呢过去，回到一号、二号对吧？慢慢的发展。但是后面发生的事情呢，让我们啊不得不的做出双向选择哈。先看一下这回下面哈，这个蛋蛋是刚刚是把那个充电宝整掉，他这样子拿基地过去呢，他其实现在很危险。你看。又要面对那个粉色，上面还有个橙色，所以说他这个位置拉的是不是相当的被动？你看这个粉色，光着他个往前一戳，感觉这个蛋蛋是肯定是顶不住啊！毕竟他那个地盘的经济比粉色的差太多了。好，现在我们就可以把基地拉过去了。目前手上的经济还可以啊，我们塔克的其实没怎么造啊。下面有个绿色，注意看，这个绿色也是非常有钱的。它是铁木核弹呢，也造了，而且这个绿色的造了很多基洛夫。它这个位置为什么要造那么多基洛夫呢？它并不是啊，为了要到那个最终的终点，而是要选择呢去十号位，因为这个第六个版本回到十号位呢是可以回到三四号位的。所以说接下来呢，这一局死神对战就会出现一个局面，你看我们回到一号位对吧？然后绿色呢回到三号位、四号位啊。上面的话，要么是橙色，要么是粉色，他们两个人呢有一个可以去最终那个终点哈。这个绿色呢用了一发核弹，他
它这个核弹呢也是用的相当好，看到没有？它把那个中间有个水坑呐、啊，把那个神盾呢给它用核弹炸死了。为什么要炸死它？因为那个十号位啊，它有一个油桶，那个油桶的血量是相当相当厚，拿坦克打的要打半天，所以它选择看到没有？这么多基多夫过去，这个基多夫一过去炸了这个油桶啊，很容易就碎了。所以说接下来绿色的优势是非常的大，一旦他把基地拉过去发展，再用他那个基多夫过来炸我那个桥，我如果过去呢，我这局啊根本是没得玩了。所以说我们必须呢要杀到那个终点去啊，但是杀到这个终点去呢，首先我们还得要把这个橙色呢跟粉色带走啊。目前粉色的优势是比较大，你看，飞行兵加上光能坦克，他直接把橙色的这个地方的建筑啊拆没了。那么这回我们肯定要动手了。现在呢，铁木已经好了，核弹呢也是马上好了。我们先打开这个围墙，这波坦克呢准备冲上去哈，然后再拉一个基地过去。好，坦克往前走两步，直接套上铁木，然后一发核弹呢，我们把那个九号位的大炮呢给它炸掉哈。炸这个大炮呢是相当的关键哈，因为我们呢没那么多钱啊，再造四五六七八个提洛夫呢过去炸那个电厂。哎呦，这个粉色的飞行兵有点多，我们暂时先往后面退一退。这个家伙呢还是有钱的，毕竟他从一号位、二号位对吧？那个资源啊都被他占了。我们先把这个桥给他打断，然后在这里呢，我们再造一个矿场采采矿。待会那个核弹铁木呢，我们就把它卖掉换钱。不过这里呢还得小心那个橙色，注意看那个橙猫猫啊。他在家里面疯狂的造蜘蛛啊，加上大头，他这个架势呢，就是要过来整我哈。所以说下面面对粉色跟橙色的这个一夹击啊，我们这个处境呢也是相当危险。虽然说我们有一个基地可以回到一号位，但是前面也说了对吧？回到一号位啊，那是死路一条，只要那个桥一断呢，我们这辈子都出不来了。现在我们稍微等等，目前呢，我们这个铁木装置马上就好了。粉色如果修桥的话呢，我们可以套上铁木，完全呢它是打不下的哈。刚刚我们画面看了下方，绿色呢已经是占据了那个十号位了。十号位呢有个盟军的兵营啊，加上机场，占了之后可以造飞行兵。这个粉色蠢蠢欲动，来嘛！我们铁木已经好了，看他要不要过来。算了，我们还是主动一点，对吧？直接套上铁木往前冲，先把他的坦克吃掉，然后榴弹车在后面打掉飞行兵。这回的死神战舰已经过来了，算了，我们浅尝辄止，对吧？打完了就退，正好你看这个桥也瞬间断了。粉色他这一局呢想修桥，那肯定是过不来了，所以呢他接下来肯定会对我下方这些建筑呢有想法哈。我们先把这个桥整断，防止橙色从上面过来进攻，然后小兵进这个门神。注意看下面，粉色造了几个灰熊打开围墙，那我们这个核弹加铁木呢，感觉就保不住了。本身呢，你看我们这个核弹马上就好了，但是呢，没有办法了，这个铁木呢，只能选择卖掉哈。重工呢，也只能选择卖了。在上面我们再造一个重工。核弹还有将近一分钟，看看能不能对吧，把它发射出来哈。先把那个桥给它断了，这样子我们上面那个基地还是安全的。这个核弹呢，没办法，只能眼只能看着哈。目前呢，我们手上还有六千块钱，再造铁木呢，肯定没那么多时间，加上金钱哈。而且你看这个城市来了呀，来了这么多履带车，其实呢，他把那个大头啊、蜘蛛啊，全部塞在这个履带车里面。他这样子一波进攻完了呀，你看我们这个坦克，基本上呢，全部被他消耗了，还剩下两个。刚刚牛车也没了，他这个大头呢，疯狂输出，还想打我，但是没有关系，这里有个地堡啊。虽然说这一波守住了，但是目前呢，我们手上只有两个坦克。待会呢，我们还要修桥去打那个光临棒加沙地堡啊。所以这一局啊，真的是啊，形势所逼，没办法，必须要去整那个粉色的跟那个橙色哈。还好当时我们那发核弹把那两个大炮呢给它炸了。如果说啊，没整掉那个大炮，我们根本是过不去啊。我们再看看下面，你看这个绿色看到没有？它已经修桥啊，回到三号位。这个家伙呢，还来了这么多基多夫，所以呢，这一局啊，我们当时呢，为什么要做这个选择？假如说他这个基多夫啊，提前去蹲点，就是跑到那个零号位那里。
他那个基诺夫疯狂的强制炸桥啊，我们呢在那个位置呢是没有办法修桥的，只能呢眼睁睁看着。所以呢，来到这里呢，到那个终点呢还有点机会。现在死神战舰已经到达六号位了。这个右下角的倒计时啊，死神战舰攻击时间是越来越短，所以说呢，接下来我们一定要快点到那个终点去哈。好，工程师先把这个桥一修，下面呢就只有两根棒加上一些地堡，所以我们准备呢拉上一些动员兵扛伤害。后面呢这几个坦克强制去攻击啊，应该是可以是吧？杀过去的。好，先把这个桥修好。我们稍微等等，再等多一个坦克啊。下面这个绿色已经造到高克了，这个家伙呢，感觉手上钱还是比较多，因为他呢，其实杀过去呢，也是那个时间比较快的、啊。好，我们杜伟兵往前坦克之后打掉这些地堡，加上管理棒。再把这两个电线杆一敲，这样呢，我们就可以安全的把 TD 拿过来了。这个死神战舰马上就要攻击了，所以说接下来这个时间啊，真的是呢争分夺秒。我们先把履带车带过来，这个地方呢还要用个工程师把它调一修啊。你看这个绿色，绿色呢已经是拉到那个四号位了。这个家伙呢也不知道他手上有多少钱。好，赶快把这些建筑卖掉换成钱。目前手上的钱不多啊，只有四千多。打掉地堡，再往前打掉这个天齐，这样呢，我们就可以顺利的到终点了。到达终点呢，还有个好处啊，这里有一个盟军的重工啊，加上维修厂，所以说到后期啊，我们可以造超时空，利用超时空呢，把那个坦克传出去。因为这个位置呢，它是一个单向桥，我们这回呢，你看这边它是没有办法修桥的，所以地图作者呢，设计的还是比较有意思啊。现在我们造个兵营，把这个油井占。这第六个版本呢，它这个油井是到最后不会自爆的哈。加上这个地方呢有一些矿柱，所以啊到后面我们是有这个钱可以造超时空铁木闪电核弹的。而且你看我们另外一侧那个基地对吧，还可以回到那个一号位啊。像这个绿色呢，它在三号位，它是不能修桥过去那个一号位、二号位的，只能呢我们从一号、二号修桥过来。我们先造个矿场，然后赶快造这个重工啊！因为这个绿色呢，它还有一些飞行兵，主要那个基诺夫啊，看到没有，这么多，齐刷刷一排，马上就要过来整我了。你看他那个基诺夫，如果当时啊跑到那个零号位，就像这个时候对吧？只要把这个桥一断，我是根本呢修不了的，没办法出去啊。这个零号位的起点，作者呢还设计了一些箱子，这个箱子里面有钱，还有一些部队，你看光能呐、啊，还有那个基诺夫啊。我们先在家里面多造点防空柜，我看绿色这个基诺夫啊有点多哈，然后造个维修厂把坦克修修。这个基地我们是不是还可以在外面发展？所以说呢，这一局啊，真的是非常的惊险。选择把基地往两个位置的，真的是迫于无奈，没办法，而不是说对吧？网络对手哈，我们继续补这个防空棍。对方这个绿色呢，也是基诺夫啊，分两批，而且注意看这个绿色，他一路过光斩将修桥啊，拉了这么多兵，加上坦克，感觉呢对吧？就想修桥啊，直接把我带走哈，但是没有关系啊。他即使能攻下来我们这个地盘，下面我们还是可以发展的。而且他那个坦克呢，好像也不是很多。虽然说那个兵比较多，但是没有关系，这个桥呢是比较窄的，很容易断哈。先把基地收起来。我们这个履带车呢，守是可以守住，顶多呢他这些基诺夫啊，就是拆我们一些建筑无所谓。这个时候注意看下面哦，绿色把桥一修，准备啊发起总攻了。来嘛，我们就在这个桥头等他。好，这些重工啊建筑呢，全部卖掉换钱。这个地盘呢，这些建筑啊，感觉呢是守不住的，但是没有关系。你看我们下面是不是又可以发展？然后我们送的基诺夫呢，也过去造他的建筑哈。现在绿色的基诺夫我们基本上守住了，看一下他后面的这排进攻啊。他其实这个坦克不多啊，只有几个，主要呢就是那个兵。但是他这个兵呢，里面没有大头，所以说待会过来的时候呢，我们可以拿坦克过去给他压掉哈。我们在那个一号地盘造工程师，准备过去修桥，先把绿色他那个重工给他敲掉哈。对方还有一些飞行兵，没有关系，我们有履带车。这个时候绿色想进攻，他这个进攻呢肯定是打不下。可能看到这里呢，有些朋友会有疑问，这个绿色为什么不选择发展
，他选择打快攻啊，其实呢，他发展他肯定是发展不过我的，因为当时呢，我们这个地方呢有很多那个矿啊，加上我们基地还可以去一号位，过桥之后呢还会送箱子，最主要呢，我们还可以造盟军基地造超市矿，那么这一局呢就到这，喜欢的朋友帮忙点个赞加关注吧，我们下期再见，拜拜。